Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А телеграм-канал Офісне Мишеня пишуть, що після того, як генерал Залужний відправився до Лондону на консультації з союзниками та розмови із Толтенбергом, в Звягалі відбувся вибух поблизу будинку генерала Залужного, а також на одній із закритих парковок, де була автівка генерала, машина горить. Тося настирливо хоче прибрати нашого генерала. СБУ та розвідка знову викрила диверсійну групу, яка хотіла здійснити замах на нашого екс-генерала Залужного в Києві. Одразу після відставки та відправки в Лондон хтось хоче замести сліди. Нікого у них не вийшло. Коли вони вишукували слабкі місця в охороні генерала та хотіли здійснити засідку по маршруту вищого керівництва ЗСУ, деякі з нападників ліквідовані, деякі затримали. Ведеться контрдиверсійна робота. Одразу після відставки генерала десятки новин про загибель українських командувачів з'явилися в російській стороні за останні тижні. Та уже навіть місяці заявили джерела в розвідці. На їх думку, це свідчить про те, що нові начальники готуються замах. У хронологічному порядку танцюра сирський залужний. З одного боку, це просто перевірити та спростувати, власне, що й було зроблено. З іншого, треба розуміти, що росіяни схильні до фальсфахів і нерідко працівники їхнього інформаційного фронту кидають інформацію, не отримавши підтвердження від безпосередніх виконавців, пишуть джерела. Об'єктивно те, заявили вони, що під час війни росіяни зацікавлені у знищенні українського військово-політичного керівництва, тому питання його персональної безпеки зараз має стратегічне значення. Тримала агента РФ, який працює Працював на ФСБ, сподіваючись отримати велику кількість грошей за ліквідацію залужного. Контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспірованого агента ФСБ в Одесі. Ним виявився колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 року почав активно збирати розвідані про заходи бойової підготовки Збройних сил України на території Південного регіону. Крім того, саме цей військовий з іншими диверсійними групами, якими затримали напередодні, ми повідомляли у інших відео був здійснити замах на генерала Залужно, а також влаштувати атаку на будинок генерала та квартиру. Після того, як мав уяснити, де це знаходиться, при собі у нього виявили велику кількість гаджетів та листувань, які дуже допоможуть СБУ, а також велику кількість магнітних бомб липучок загальною вагою 7 кг вибухівки власного виробництва. Черговий замах на генерала не пройшов до слова будинок Залужно в Звягалі. За даними телеграм-каналів, таки горів. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. Разом.